Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham, our shelter. Hare Krishna, всем. Добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы, нашего прибежища. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pasrata Deshatani All glories to Shri Prabhupada. Вся слава Шри Ли Прабхупаде. So we're continuing with our series on the summer season in Vrindavan. Итак, мы продолжаем нашу серию лекций о летнем времени года во Вриндаване. In our last lecture we discussed the traditional ways that Vrindavan's deities are worshipped in the hot weather of, of the summer. На нашей предыдущей лекции мы говорили о традиционных способах, которыми поклоняются божествам Вриндавана в жаркую летнюю погоду. Now much of that information we gleaned from Srila Sanatan Goswami's Hari Bhakti, Hari Bhakti Vilas. Большинство этой информации мы почерпнули из Хари Бхакти Виласы, Шрилы Санатана Госвами. But Srila Sanatan Goswami explains in his book Dig Dhara Nitika that there are further ways of, of worshipping the Lord which are not written in the Hari Bhakti Vilas. Но Ширила Санатана Госвами в своей книге Диктхара Нитика объясняет, что существуют и другие способы поклонения Господу, которые не изложены в Харибакте Виласе. В диктхаранитике он пишет, для устранения холода в зимнее время года обеспечьте божеств теплой одеждой, печным обогревателем и пищей с горячими специями. В летнее время года предлагайте Господу прохладные напитки, смешанные со льдом и охлаждающими ингредиентами. Bed for the Lord and request them to come and take rest in it. И летом и зимой после еды необходимо подготовить Господу хорошую постель и попросить Его пойти и отдохнуть на ней. Then he goes into even greater detail. Затем он вдается в еще большие подробности. He writes in the winter, give the Lord sufficient rest, but in summer you can give the Lord an extended amount of rest because summer days are longer. Он пишет, зимой предлагайте Господу достаточно времени для отдыха, а летом вы можете предлагать Господу более продолжительное время для отдыха, поскольку летние дни длиннее. And he concludes, um, all of these rules of the established acharyas must be followed. Он заключает, все эти правила признанных ачарьев должны соблюдаться. So there you have some more detailed information how to worship your deities in summertime. Итак, здесь у вас есть более подробная информация о том, как поклоняться вашим божествам в летнее время. So in our Vrindavan Research Institute, I found a, another beautiful summer pastime in, in the book called Yugal Milan Katha by um, Kishori. Mohan Das, who was a poet who lived around the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu. В нашем Вриндаванском исследовательском институте я нашел еще одну прекрасную летнюю лилу в книге под названием Югал Милан Катха Кишори Мохандаса, который был поэтом, который жил примерно во времена Господа Чайтани Махапрабху. He he wrote in the Brajabasa language. Он писал на языке Брачабаса. Now most of his poetry uh, have been lost in time. Um, and, and scholars say that his way of describing pastimes is known as Leela Samadhi, which means just by listening to the Leela, one becomes fully immersed in the pastime. Большинство его стихов со временем было утеряно. Ученые говорят, что его способ описания Лил известен как Лила Самадхи, что значит, что просто слушая Лилу, человек становится полностью погруженным в нее. So Kishori Mohan Das he writes as follows. Итак, Kishori Mohan Das пишет следующее. Uh, once on a very hot sunny afternoon, Krishna was sitting under the shade of a kadamba tree in a forest called Viraha Nikandan Van. It means uh, the forest of pacifying burning separation. 
Однажды в очень жаркий солнечный полдень Кришна сидел в тени дерева Кадамба в лесу под названием Вираха Никандан Ван, что значит лес, успокаивающий жгучую разлуку. Все его друзья, мальчики-пастушки, ушли в Бадраван, чтобы поиграть в мяч, и он просто отдыхал после того, как пас коров. Now this Virahani Kandanvan, it's a very special forest. Этот Вираха Никанданван это очень особенный лес. It's filled with the sweet smell of gunja vines, the shadows of tamal trees, the bitterness of neem trees, the intoxication of malati flower vines, the colors colors of sadabahar, sadabahar flower trees, and the love of kadamba trees. Он наполнен сладким запахом лиан гунджи, тенью деревьев тамала, горечью деревьев нима, упоением лиан цветов малати, цветом цветочных деревьев садабахар и любовью деревьев кадамба. Now as Krishna started to fall asleep under the kadamba tree, suddenly a shower of kadamba flowers started falling on him, as if uh, welcoming him to the forest. Когда Кришна начал засыпать под деревом Кадамба, неожиданно на него полился дождь из цветов Кадамба, словно приветствуя его в лесу. So flower, Кришна улыбнулся и, поднимая один цветок Кадамба, стал нюхать его. Now, as soon as he smelled that flower, that sweet fragrance of the flower, his body started erupting in very, uh, various ecstatic symptoms due to um, intense separation from Sri Radha. Но как только он почувствовал этот сладкий аромат цветка, его тело стало проявлять самые различные экстатические симптомы из-за глубокой разлуки со Шри Радхой. This is due to the fact that the color of the kadamba flower is exactly like the color of Shirada's complexion. Это вследствие того, что цвет цветка кадамба в точности подобен цвету тела Шри Радхи. When I read that, I remembered Prabhupada. There's a photo of Prabhupada with a champak flower, which has this golden hue to it. And the the Prabhupada said when he picked that flower up, this flower is the color of of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Similar. Когда я прочитал это, я вспомнил, что есть изображение Прабхупады с цветком чампака, который имеет золотистый оттенок. Прабхупада сказал, когда он сорвал этот цветок, этот цветок подобен цвету Господа Чайтани Махаврабу. So within moments Krishna was calling out to Sri Radha, «О, oh, Радхе, you are the sunshine of my life, the moonlight of my passion, the ocean of my love, and the sky of my happiness. Where are you? Please become visible to me». Через несколько мгновений Кришна уже взывал к Шри Радхе. «О, Радхе, ты солнечный свет моей жизни, лунный свет моего желания, океан моей любви и небо моего счастья». Где же ты? Пожалуйста, стань видимой для меня. And then after listening to, you know, Krishna's appeals to, to Sri Radha, it's described the vines of the forest spoke to Krishna. Выслушав призывы Кришны к Шри Радхе, описывается, что лесные лианы заговорили с Кришной. Now remember in Vrindavan all living entities are great saints, they're self-realized souls, they're all pure devotees of the Lord, including the vines. Теперь вспомните, что во Вриндаване все живые существа являются великими святыми, они самореализованные души, они все чистые преданные Господа, включая Лианы. So the vines, they said to Krishna, Dearest Krishna, you are in the forest of separation. Whenever the gopis and Radha feel your separation, this forest gives them shelter, and we pacify them, we the vines pacify them with songs. Лианы сказали Кришне, дорожайший Кришна, ты находишься в лесу разлуки. Когда бы гопи и Радха не испытывали разлуку с тобой, этот лес дает им прибежище, и мы, лианы, успокаиваем их баджанами. So curious, Krishna turned towards the vines and he asked, Dear forest vines, which songs do you sing to pacify Sri Radha and her gopis here? Удивленный Кришна повернулся к Лианам и спросил: 
Дорогие лесные лианы, какие баджаны вы поете, чтобы здесь успокоить Шри Радху и ее гопи? So the vines replied, we sing songs about meeting one's beloved, Sambhog. Лианы ответили, мы поем баджаны о встрече с возлюбленным, Самбхога. So then Krishna said, then you must know how much separation Shri Radha feels when away from me. Затем Кришна сказал, тогда вы должны знать, как сильно Шри Радха переживает разлуку, когда находится вдали от меня. So the vines replied, oh yes we do. Лианы ответили, о да, мы знаем. Apart from you, Shirada's body burns in separation like the summer season. Her eyes flood with tears like the monsoon season. Her hands and feet become cold like the winter season. Her heart breaks into pieces like leaves falling in the autumn season. Her breath becomes fast like the dewy season. And her desires blossom like flowers in the spring season. Вдали от тебя тело Шри Радхи пылает в разлуке. Подобно летнему времени года, ее глаза наполнены слезами, подобно сезону дождей. Ее руки и стопы становятся холодными, подобно зимнему времени года. Ее сердце разбивается на части, подобно листьям, опадающим в осеннее время года. Ее дыхание становится учащенным, подобно сезону росы, а ее желания расцветают, подобно цветам в весеннее время года. So then... Krishna became mesmerized hearing the feelings that Shri Radha undergoes in separation from him. Услышав, какие чувства Шри Радха испытывает в разлуке с ним, Кришна был поражен. So he said, my dear vines, being separated from Shri Radha, my body feels weak and is burning like the surface of the sun. It becomes hot like the lava of a volcano, like melted gold, and like the fire of a blazing yagya. Он сказал, «Мои дорогие лианы, будучи в разлуке со Шри Радхой, мое тело чувствует слабость и горит, подобно поверхности солнца. Оно становится горячим, подобно лаве вулкана, подобно расплавленному золоту и огню, разгорающейся ягья. So the vines, they said, oh, okay, Then let's ask Vayu Rani, Vayu Rani, the, the queen of winds in the forest of Vrindavan, to go and collect dust from the lotus feet of Shirada, because that dust will soothe your feelings of separation. Лианы сказали, хорошо, тогда давайте попросим Vayu Rani, царицу ветров в лесу Вриндавана, отправиться и собрать пыль с лотосных стоп Шри Радхи, потому что эта пыль успокоит твое чувство разлуки. So Vayu Rani, <laughs> she quickly went to Varshana where Shri Radha was sitting in a, in a beautiful kunj, in a beautiful grove, and whew, blowing by Shri Radha, she took some dust from her lotus feet and returned to uh, Viraha ni Kandan Van and gave that dust to the vines who mixed the dust of Radharani's lotus feet with Jamuna water and then smeared it, the vines smeared it on Krishna's body. Вайурани быстро отправилась на Варшану, где Радха сидела в прекрасной кунджи, в прекрасной роще, и, подув на Радху, взяла немного пыли с ее лотосных стоп и вернулась в Вираха Никанданван и отдала эту пыль лианам, которые смешали пыль с лотосных стоп Радхарани с водой Ямуны, а затем они нанесли ее на тело Кришны. So our poet writes, on his forehead, Krishna's forehead, it worked like a chintamani gem. On his throat, it worked like nectar to the thirsty. On his chest, it worked like a sapphire gem. And on his arms, it worked like cold winds in the rain, altogether making him feel a million times cooler than sandalwood paste. His burning feelings of separation became a million times cooler than sandalwood paste. Поэт пишет, на лбу Кришны она действовала подобно драгоценному камню Чинтамани. На его горле она действовала подобно нектару для испытывающего жажду. На его груди она действовала как драгоценный камень сапфир. А на его руках она действовала как прохладный ветер под дождем. Все вместе делая так, чтобы он ощущал себя в миллионы раз прохладнее, чем сандаловой пастой. Его жгучее чувство разлуки стало в миллион раз прохладнее сандаловой пастой. Then at last these vines, they wrote, Shri Radha, 
Sri Radha all over Krishna's body with the twig, with sandalwood paste, and the twig of a Tulsi plant. Наконец, эти лианы написали по всему телу Кришны Шри Радха, сандаловая паста и веточка растения Туласи. So when Krishna saw the names of, you know, Shri Radha, Shri Radha, Shri Radha all over his body, he became satisfied. Когда Кришна увидел имена Шри Радха, Шри Радха, Шри Радха по всему своему телу, он почувствовал удовлетворение. And I actually, I actually found a Bengali saying that illustrates this. Я нашел бенгальскую поговорку, которая иллюстрирует это. Горшайм духу эк хай, антар бахируп, дейраж ме лотие, котикам нукруп, нуклуп. The form of Radha and Krishna are as one love. The difference is just the colors of their complexions. When Krishna's body is covered by the dust from Sri Radha's lotus feet, his pain of separation is pacified. Beautiful. Формы Радхи и Кришны подобны единой любви. Различие только в цвете тела. Когда тело Кришны покрыто пылью с лотосных стоп Шри Радхи, его боль в разлуке утихает. Прекрасно. So then Krishna thanked the vines and Vayudevi for easing his separation from Shri Radha. Затем Кришна поблагодарил Лианы и Вайудеви за облегчение его разлуки со Шри Радхой. But then he admitted, he said, my, my body feels rejuvenated after this treatment, but my heart is still feeling separate from, separation from Sri Priya. Let me run to Varshana now with the queen of my heart. Radha always stays with her girlfriends, her Sakis. Но потом он признался, мое тело чувствует себя обновленным после такого лечения, но мое сердце все еще чувствует разлуку со Шри Прией. Позвольте мне сейчас же бежать на Варшану, где всегда пребывает царица моего сердца, Радха, со своими подругами, своими Сакхи. So as Krishna raced out of the forest, the vines, the trees and the pathways of this mystical forest cheered him on, wishing him the best in his meeting with Sri Radha. Когда Кришна выбегал из леса, лианы, деревья и тропинки этого мистического леса подбадривали его, желая ему всего наилучшего при встрече со Шри Радхой. Now Krishna is the, mystery, the, the master of all mystics, and so he reached um, Varshana in a matter of seconds. The master of all mystics, he was there in a few seconds. Кришна — мастер всех мистиков, поэтому он достиг Варшаны в считанные секунды. Мастер всех мистиков, поэтому он был там через несколько секунд. And there he found Sri Radha and her friends swimming in a clear pool of water, you know, to keep them uh, cool during the summer heat. И там он застал Шри Радху и ее подруг, плавающих в чистом водоеме с водой, которая охлаждала их в летний зной. And our poet comments that Sri Radha made the fish feel ashamed by her expert swimming. Наш поэт комментирует это. Своим искусным плаванием Шри Радха заставила рыбу устыдиться. And when Radharani saw Krishna, you know, she shyly welcomed him, but Lalita Saki, who, as we've discussed many times, is very protective of Shri Radha, she whispered something into Vrinda Devi's ear. Когда Радхарани увидела Кришну, она застенчиво приветствовала его, но Лалита Саки, которая, как мы много раз говорили, всегда очень защищает Шри Радху, прошептала что-то на ухо в Риндадеве. Вринда быстро вышла вперед и сказала, «Кришна, ты сейчас на территории гопи. Чтобы оставаться здесь, ты должен развлекать их всех, а также Шри Радху. Просто сделай что-нибудь, развлеки их». So Krishna thought for a while, and then he suddenly came up with this idea. He said, «Okay, I'll hide under the water here, in this pond, and all of you gopis, along with your queen, you come and try to find me. I'll plunge into the water and I'll hide. You try to find me». Кришна немного подумал, и вдруг ему в голову пришла эта идея. Он сказал, «Хорошо, я спрячусь под водой здесь, в этом озере, а все вы, гопи, вместе со своей царицей приходите и попытайтесь найти меня. Я нырну в воду и спрячусь, а вы попробуйте найти меня». 
So after asking the gopis to close their eyes, Krishna entered the pond and he hid himself under a very large lotus leaf. Sometimes in India you see these ginormous lotus leaves. So he hid under there in the pond. Попросив гопи закрыть глаза, Кришна вошел в озеро и спрятался под большим листом лотоса. Иногда в Индии вы видите эти огромные листья лотоса. Он спрятался в озере под таким листом. So then opening their eyes, Sri Rad and the gopis they jumped into the pond and began very eagerly searching for Krishna. Затем, открыв глаза, Шри Радха и Гопи прыгнули в озеро и с большим воодушевлением стали искать Кришну. But as time passed, they were unable to find him, and they became anxious for his safety because they were thinking no one can hold their breath this long. Но по прошествии времени они не смогли найти его, и они стали беспокоиться о его безопасности, потому что они думали. Никто не может задерживать дыхание так долго. So then after another fruitless search, uh, Radharani and the gopis, they came out of the water and they sat on the, the bank of the pond and started crying incessantly. Но после очередных бесплодных поисков <coughs> Радхарани и гопи вышли из воды, сели на берегу озера и стали безудержно плакать. And then all of a sudden, at one moment, Krishna leapt out of the water, just jumped out of the water onto the bank of the pond, but with this big lotus leaf on top of his head. И вдруг в какой-то момент Кришна выпрыгнул из воды, просто выпрыгнул из воды на берег озера, но с этим большим листом лотоса на его макушке. So the gopis, they were overjoyed to see Krishna safe and sound, but seeing this large you know, green lotus leaf drooping over Krishna's head, it caused them to laugh so hard that our poet says they all fell over under the ground. Гопи были переполнены радостью видеть Кришну целым и невредимым, но вид этого большого зеленого листа лотоса, свисающего с головы Кришны, заставил их так сильно смеяться, что поэт говорит, они покатились со смеху. But after a short time they composed themselves and they carefully wrapped the, the divine couple in very colorful dry towels. And then they offered them a full artic, right there on the bank of the pond. Но через некоторое время они успокоились и бережно завернули божественную чету в очень яркие сухие полотенца, а затем предложили им полное арати прямо там на берегу озера. And at the end of the artic, the gopis awarded Krishna the name Jal Jivan, which means one whose life exists even under water. В конце арати гопи присвоили Кришне имя Джал Дживан, которое означает тот, чья жизнь существует даже под водой. Actually, there are several instances where Krishna, you know, sp spent a lot of time underwater. В действительности есть несколько случаев, когда Кришна провел много времени под водой. Like during uh, Kaliya Dhaman Lila where he fought the Kaliya serpent for, I think it was seven hours straight, in the waters of the Jamuna. Как во время Калия Дхама на Лилы, когда он сражался со змеем Калия, я думаю, что в течение семи часов подряд в водах Ямуны. And when Nanda Maharaj was taken to Varuna Loka, under the waters of the Jamuna, Krishna and Balaram, actually it was just Krishna, Krishna had to go and save Nanda Maharaj. He was under the water a long time. И когда Нанда Махараджа забрали на вору на локу под водой Ямуны, Кришна должен был пойти и спасти Нанда Махараджа. Он находился под водой долгое время. So Jal Jivan, one whose life exists even underwater. Итак, Jal Jivan, тот, чья жизнь существует даже под водой. So uh, Kishore Mohandas he, he ends his beautiful uh, poem by writing the following. It's really nice. Кишори Махандас заканчивает свое прекрасное стихотворение, написав следующее. Это действительно красиво. I pray to the Lord of good times that my good days will come soon and I will swim in the pond of love with the divine couple and witness them enjoying their loving pastimes. Я молю Господа хороших времен, чтобы мои хорошие дни скоро наступили. И я смог бы плавать с божественной читой в озере любви и быть свидетелем того, как они наслаждаются своими любовными лилами. So we'll end today with some really beautiful uh, verses um, coming from 
Сегодня мы закончим несколькими действительно прекрасными стихами из Говинда Лиламриты Кришна Дас Кавираджа. Seeing you both enter the forest cottage, this forest of Vrindavan has become very happy. Увидев, как вы оба входите в лесной дворец, этот лес Вриндавана стал очень счастливым. On the pretext of its vines moving as the gopis walk by them, Vrindavan forest is dancing in ecstasy and shaking its garments of sumanaha flower pollen. Делая вид, что его лианы раскачиваются, когда мимо них проходят гопи, лес Вриндавана в экстазе танцует и колышет своими одеяниями из цветочной пыльцы сумана. Этот лес с ликованием приветствует вас обоих, расстилая прекрасный ковер из разноцветных цветов на тропинке перед вашими стопами. Великолепие ваших луноподобных лиц заставило расплавиться усыпанные здесь лунным камнем тропинки. Тогда лес Вриндавана взял эту воду лунного камня, смешал ее с зернами щямака, травой дурва и изысканными цветами лотоса, растущими вдоль тропинки, и преподнес вам обоим эту смесь как воду для омовения ваших стоп. Этот лес Вриндавана теперь предлагает вам обоим воду Аркхи, смешанную с травой дурва, цветами сумана и различными молодыми побегами. Этот лес также предлагает вам ачаман, смешанный с фруктами джаи, гвоздикой, фруктами джати и свежими бутонами, которые упали на тропинку перед вашими лотосными стопами. Лес Вриндавана с ликованием омывает ваши конечности ароматом своих сандаловых деревьев, мускуса, агуру и кункумы, переносимыми ветром. This forest dusts your bodies with the scented powder of many kinds of flower pollen. Этот лес осыпает ваши тела ароматным порошком цветочной пыльцы множества видов. This forest offers arctic to you on the pretext of a swarm of bumblebees carrying waves of aromatic pollen, pollen from various flowers. It also offers you incense. Этот лес предлагает вам арати под видом роя шмелей, несущих волны ароматной пыльцы с различных цветов. Он также предлагает вам благовония. Под видом колышущихся цветов в чампаке он предлагает вам лампаду. Он предлагает вам явство в виде своих очень сочных фруктов. Вся слава 12 лесам Вриндавана. Большое спасибо, Прабху. Я надеюсь, что вы не только получили удовольствие, но и наслаждались сегодня этим повествованием о славе Вриндавана в летнее время. Возможно, у нас будет еще одна лекция о лете, мы должны посмотреть. Но мы должны также рассказать о сезонной дождей. 
мы должны рассказать о еще нескольких временах года. Я вернусь через несколько дней. Shishi Gorni Tai Ki, Shishi Krishna Palaram Ki, Shishi Vara Shama Sundar Ki, Vrindavaneshwati, Shimati Radharani Ki, Shimaya Purdam Ki, Shishi Gorni Tai Ki, Shishi Krishna Sankirtan Yagya Ki, Gaur Pimanandi, Jai Jai Sisi Radhe Sham. Spasibo Bhoshu Hare Krishna. Shri Lagurudeva Ki Jai.